Goeiedag, beste mensen. Na enige afwezigheid ben ik Allah dankbaar om een nieuw videootje met weer een onomstotelijk bewijs met de wereld te mogen delen. Een brain snack, zoals dat heet. Een hersenkraker om de mensen te laten nadenken. In dit geval over de bergen en dien schepping en scheppen. Er is een academisch boek genaamd Earth, geschreven door onder andere Frank Press. Een basisreferentie in de literatuur van verschillende universiteiten over de wereld. Deze meneer heeft ook belangrijke functies bekleed, waaronder voorzitterschap van Academy of Sciences in de Verenigde Staten. Tevens heeft hij eerder ook als wetenschappelijk adviseur gediend voor de oud-Amerikaanse president Jimmy Carter. In zijn boek staat op pagina 435 dat bergen onderliggende wortels hebben. Deze wortels zijn diep verankerd in de grond. Dus zoals meneer Press zegt, bergen hebben een vorm zoals een pin. Als we van de Koran hoofdstuk 78 vers 6 en 7 erbij pakken, lezen we Hebben wij de aarde niet tot een uitgespreide plaats gemaakt en de bergen als pinnen? Is het toevallig dat hier ook het woordje pin gebruikt is? Nee, uiteraard niet. Gezien de pin ook de grootste gedeelte van zijn omvang onder de kopstuk heeft, is het een heel toepasselijk woord om de bergen te omschrijven met het woordje pin. Dus vandaar dat Allah ook in de Koran dat zo heeft beschreven. Allah subhanahu wa ta'ala openbaarde dit vers ruim 1400 jaar geleden aan profeet Mohammed, vrede zij met hem. Echter is dit door moderne aardwetenschappen pas in de tweede helft van de 19e eeuw bewezen dat de bergen diepe wortels onder het aardoppervlak hebben en dat deze wortels het veel fout zijn van wat boven de grond is. Daarnaast spelen de bergen ook een andere belangrijke rol, namelijk de stabilisatie van de aardkorst. Ze verhinderen als het ware het geschud van de aarde. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de edele Koran, hoofdstuk 16, vers 15. En hij bracht op de aarde gebergten aan, zodat jullie niet met haar beven en rivieren en wegen. Hopelijk zullen jullie leiding volgen. Zoals de moderne theorie van platentektoniek dit pas vanaf 1960 ook bevestigt, werken de bergen als soort van stabilisatoren voor de aarde. Dus mijn vraag aan u, los vanuit de positie dat ik moslim ben en de waarheid wil verspreiden, hoe kan iemand in de tijd van de profeet Mohammed, vrede zijn met hem, dergelijk kennis hebben over de werkelijke vorm en functie van de bergen? Is dit onzin, toeval of wat? Ik zou zeggen, u kunt het zelf ook uitzoeken, maar het is geen onzin en absoluut geen toeval. Allah, de schepper der hemelen en aarde, heeft deze kennis over de bergen, middels zijn laatste profeet der profeten, profeet Mohammed, vrede zij met hem, geopenbaard. Opdat mensen zoals u en ik, nadenken en de juiste weg naar Allah vinden. Dit was het voor vandaag. Meer informatie over dit onderwerp en andere bewijzen kunt u vinden op scienceislam.com Voor de rest, ik wens u de tevredenheid van de schepper toe, dus het beste.